。说到巴黎，你会想到什么呢？在巴黎非常著名的一个小山丘的地方，叫做 Montmartre。呃，这里是很多艺术家在巴黎生前居住过的地方，好像是梵谷的故居就在这边。好，那我们现在就带大家去看看梵谷的家长什么样子。现在在我身后的就是梵谷在巴黎的故居，它现在已经被卖掉，然后出售变成 Airbnb， 所以大家其实可以在 Airbnb 的网站上打关键字，就可以入住梵谷的家。<笑>现在在我身后的就是蒙特马非常有名的爱之墙。为什么叫爱之墙呢？因为上面用两百五十多种语言写下了“我爱你”这三个字，所以世界各地的人就会来看这面墙，找他们自己国家的语言，用来找看中文在哪里。中文的“我爱你”就在最角落右上角的地方。现在要一直往上爬，一直都上坡，然后到巴黎的就是制高点。从最高点就可以有眺望整个巴黎市区。跑到 Montmartre 的最上坡，会看到这个广场，叫做 Place du d e c t e 呃，这边你就会看到很多的画师帮你画你的人像。一幅人像画大概是二十欧元上下，但是因为行程紧凑，我就没有在这边多停留。沿途发现了一家冰沙店，来看看法国的冰沙喝起来怎么样。来吃这个法国 s m o o t h i e 还行。前方就是 m o n t m a r t 的圣心堂，那这个圣心堂其实就位在巴黎公社一八七零年第一次暴动的地点。那在暴动期间，很多的天主教人士被处死，所以后来法国政府就在这个地方建造了这座圣心堂。这里就是巴黎市区的最高点，然后在教堂的对面，你就会看到整个巴黎市的 view。如果来到巴黎旅游，非常推荐大家来 m o n t m a r t 这去走走，在这边也会看到许多的街头艺人。<笑>是还有一些奇怪的东西。<笑> Merry Christmas, Happy New Year. 在教堂前方有一大片广场，让你可以在这边休息，享受巴黎市区的美景。今天要去参观巴黎的罗浮宫。现在在我身后的就是大家可以看到罗浮宫的金字塔。那我现在就立刻带大家进去看一下罗浮宫内部到底长什么样子。Let's go。今天原本订早上九点的票要进罗浮宫，然后就不小心睡过头。然后刚过快速通关的时候，这边的保全还是愿意让我进去。所以大家如果睡过头的话，就是不要紧张，通常你还是可以快速通关
建议大家来罗浮宫一定要提早订票，否则现场排队的话会等非常的久。首先，第一个来到的是雕塑馆。那现在在我眼前的这个是十七世纪时法国国王路易十四击败了西班牙、荷兰、布兰登堡还有神圣罗马帝国后，就把这四个战败国做成雕像，名为“四个俘虏”。那法国人从小就看这样的东西长大，所以你就不难想象为什么法国人会如此的自傲。馆内你可以看到许多古希腊、罗马神话的雕像。其中我最喜欢的是这个古罗马将军 k e t o 在自杀前阅读柏拉图的对话录《飞斗篇》。《飞斗篇》就是柏拉图记录下苏格拉底死前跟他的学生说的话。死亡并不是一件令人害怕的事情。那看到这些古希腊罗马的雕塑，你就会开始想，为什么这些雕塑是跟法国国王的雕塑展示在同一个大厅？这背后其实蕴含了一种政治宣称哦。法国的政权跟古希腊罗马的文化是一脉相承的那种感觉。那这其实是法国从路易十四以来打造法国帝国的一个核心象征了、啊。接下来就要带大家去看我个人最喜欢的近东古文明区。在这里，你就可以看到许多考古证据。最早的王朝跟最早的宗教仪式，常常是一起出现的。诸神仿佛是被发明出来维系统治者的权利你可以看到，古埃及人会把猫咪也做成木乃伊，用来祭祀猫神巴斯特。有时候还会跟主人一起下葬，相信这样主人就可以跟猫咪在死后的世界相遇。提醒大家，如果想要看罗浮宫的话，一定要多排几天的时间。像是我光是一整天的时间，只有逛到三个区，然后也没有看到蒙娜丽莎的微笑，呃，非常可惜哦。所以下一次来巴黎，就会记住要多排几天的时间给罗浮宫。现在要去法国精神分析大师拉康的故居，就在巴黎罗浮宫的附近。刚刚非常巧的遇到一个在拉康社区里面的住户，然后非常好心的帮我开门。让我看一下里面长什么样子。呃，这里就是拉冈一百年前做精神分析的地点，就是他家现在在我身后的就是巴黎的奥赛美术馆，这次刚好有孟克的展览，让我们进去一探究竟。Let's go！ 挪威的画家孟克最有名的画作就是《呐喊》，那他非常知名的一种艺术手法
，就是把人的情感投射到自然景观上。所以，例如像在这幅画里，你就可以看到，其实有三个人影躲在星空。在这次展览中，我看到最有趣的画作是这幅叫做《爱与痛苦》的画，看起来是一对男女的拥抱。但是孟克在画完之后，把这幅画给他的朋友看，他的朋友就说看起来更像是女人在吸男人的血。后来孟克就把这幅画改名为《吸血鬼》，所以观众的视角也可以反过来影响作者的创作。在奥赛美术馆的二楼是雕塑区，在这里你可以看到知名雕塑家罗丹的作品。而在美术馆的五楼，则是印象派还有后印象派的展区。你可以看到莫内、马内、梵谷，还有许多大师的画作。最后，你也可以到顶楼的中塔，眺望巴黎市区的美景。巴黎给我的第一印象让我非常吃惊的就是，你走在街上啊，你会感觉这个每个人，不管男生女生，不管他们的社经地位，每个人都穿得像 model 一样，就是那个穿搭让你觉得每个人都自己有一套他穿衣服的哲学的那种感觉。然后我住在法国的朋友就跟我说，那是因为巴黎的天气。正好非常适合，就是那种多层次的穿搭。像台湾，你如果穿大衣，你就会热死了。现在我沿着塞纳河的河畔，要到一个二手书店。那这个二手书店是很多作家名人都曾经光顾的。Let's go。现在在我身后的就是巴黎非常著名的莎士比亚书店。这个莎士比亚书店已经有上百年的历史。那许多作家名人都曾经是这里的常客，像是海明威、乔伊斯、费兹杰罗。所以现在这家店的二楼就刻意保持原样，让游客可以光顾过去这些作家名人曾经阅读过的书籍。在巴黎的书店里，我发现一件很有趣的事情，就是人文区域啊，通常是人满为患，反倒是商业理财的区域人烟稀少，跟台湾的舒适情况完全相反哦。啊，大家可以想想看，为什么会有这样的差别？法国的书店，光是社会学的书籍就一整排的书架现在要到巴黎的人类博物馆。那这个博物馆其实是由法国非常著名的人类学家 m a s s o m o s 所创建的。一开始叫做民族学机构，然后后来就跟其他机构并购成一个博物馆。那就是现在我们看到的这个。
进到巴黎的人类博物馆，首先映入眼帘的就是这个十九世纪非常盛行的人类演化图。当时的人类学家相信，人类社会的发展有一个优先顺序，就从最古老的猿猴，一直进化到黑人，再进化到亚洲人，最到最后的终点是欧洲的白人。在这个人类学博物馆里，你就可以看到当时的人类学家把世界各地的物质文化搜刮回欧洲进行研究。很有趣的是，他们在这个展场里引用了法国人类学大师的一句名言：“所谓的野蛮人，就是那些相信野蛮主义存在的人。”什么意思呢？就是欧洲人自以为文明，盖博物馆，展示世界各地的民族，但其实把别的民族污名化成野蛮人，这种行为才是最野蛮的。所以这句话其实是人类学家对人类学的一个自我批判哦。所以在博物馆的另一个展区，你就可以看到当代原住民的艺术创作纪录片。原住民不再是被研究的课题，而是可以反过来主动创作、表达自己的声音。那我来的时候，恰好碰上了史前艺术的展览。那在这个展览里，你会发现所有人类最早的艺术品，刻画的都是女人的身体。这就让很多的学者假定，人类最原始的宗教其实应该是母神信仰。那这些二十世纪初的考古发现，也刺激了当时的欧洲艺术家。推荐大家来法国，一定要试试他们的鸭腿肉，非常好吃。在巴黎的最后一天，要带大家去巴黎最大的墓园——巴赫拉谢斯。这个墓园是法国许多的豪门世家、作家、艺术家，还有演艺人员都是葬在这个地方。还有两次世界大战战死的法国士兵，也是葬在巴赫拉谢斯。现在在我身后的就是法国的大文豪巴尔扎克，然后你可以看到他的墓的下面还放了一本书籍，就是他的大作《人间喜剧》。大家知道这个巴尔扎克的地位啊，在法国的文坛，这个等级大概是什么呢？我举个例子你就知道，像是这个马克思在写《资本论》写完之后，他曾经一度想要播出一个时间，就专门写一本专书谈巴尔扎克。然后其实你在看《资本论》里面很多的注解啊，他其实会引用巴尔扎克的小说。不过可惜的是，这个巴尔扎克的小说在台湾好像很少中译本。因为巴尔扎克的《人间喜剧》这个几十卷，那要翻译成中文是工程浩大。那接下来我们就带大家去看一下布鲁斯特的墓园，也就在巴尔扎克墓园的附近。大家可以看到，普鲁斯特收到的献花明显多于巴尔扎克。现在我身后的这面墙就是用来纪念1870年巴黎公社在战场上死亡的这个殉道者。最后要带大家去看法国的知名歌手 Edith Piaf 的墓。Edith Piaf 是谁呢？
，来放一下他的音乐，你就知道了。等等，为什么会出现这个场景？难道我正在做梦？让我们跟随着 i r e a n n 的脚步。看看他到底要带小李子去哪里。现在我们跟着 Ariane 来到了这座桥，叫做 Bon de Beer Again。Beer Again 这座桥正好就在埃菲尔铁塔的旁边。是许多情侣跟新婚夫妻都会选择来拍婚纱的地方。等等，小李子好像看到了什么？是谁在桥上？是我，小李子。